kính thưa quý vị, Hoa Đa Bơ và các tường xin được đón chào quý vị đang đến với chương trình Lucky Me yêu là chọn được phát sóng vào lúc 20 giờ 30 phút tối thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 và chương trình này chính là một trong những chương trình truyền hình thực tế rất hấp dẫn bởi chúng tôi sẽ là nhịp cầu nối để nối liền một trái tim của một nhân vật chính với trái tim của ba ứng cử viên khác nhau ba mảnh ghép này mảnh ghép nào phù hợp với nhân vật chính nhất? Thưa quý vị và trước khi Tường tóm tắt lại câu chuyện của Tường rồi thì Tường cũng xin giới thiệu hai nghệ sĩ khách mời rất là quen thuộc Quen thuộc từ tập trước rồi họ cũng đang rất tò mò để theo dõi câu chuyện của ngày hôm nay Đó là Liêu Hà Trinh và MC Quang Bảo yeah. Ở tập trước nhân vật chính của chúng ta là Lê Thanh Nga 30 tuổi kinh doanh spa Đã có cuộc gặp giấu mặt với ba chàng trai Ngô Tiến Đức 24 tuổi nhân viên chăm sóc khách hàng Lê Công Tuấn, 32 tuổi, giám sát kỹ thuật và Phạm Trần Tiến, 31 tuổi, kinh doanh vi tính. Thanh Nga đã gửi bông hoa từ chối đến cho Tiến Đức, người nhỏ tuổi nhất trong ba chàng trai. Sao tuần rồi về chắc ngủ không được, không biết không? Đúng không? Vò đầu bức tốc để xem ừ, là cuối cùng cái con Nga này có chọn ai. À, à, một là anh... nghe con tim hay là nghe lý trí. Đó, mà quan trọng là anh Đức lại theo đội của chị Cát Tường rồi. Không biết ảnh ra sao. <cười> <cười> Nên bây giờ Liêu Hà Trinh vẫn chưa có được số cảnh tắc của anh Đức nữa. À, thưa quý vị, như tuần rồi thì à, cuối cùng cô Nga, cô đã quyết định là tặng cái cành bông hồng cho anh Đức. Đồng nghĩa với việc là anh Đức à, đành phải chia tay với chương trình. Vậy thì bây giờ chúng ta hành trình chỉ còn lại ba người à, Cô Nga và hai anh chàng mà cô ấy tạm đang chọn Đó là anh Tiến và anh Tuấn À vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ theo dõi xem hành trình của ba người bạn này ra sao Họ sẽ đi chơi ở những đâu, trò chuyện những gì Và cuối cùng cô Nga sẽ chọn ai Dạ yeah, Quang Bảo đoán thử xem Quang Bảo đoán thử là Em vẫn nghiêng về anh Tuấn Em vẫn nghiêng về anh Tuấn Anh Tuấn Em vẫn có cảm giác mãnh liệt là anh Tuấn sẽ chiến thắng Em lại thích anh hiền hiền Ngu của em Cũng vẫn là anh số hai Cái cảm xúc của em thuộc về anh Tuấn Nhưng mà cái lý trí của em là thuộc Có anh nữa hả? Có anh nữa đó hả? Không, mình giả bộ mình là cô gái đó mà Nói chung là tất cả chúng ta ở đây hình như là về cái cảm xúc là đều muốn chọn anh chàng hiền lành là là mặt mày rất là Dạ Hậu, không, anh anh anh, anh tiến là ảnh rất là ok ảnh là người rất là mạnh mẽ tự tin không phải là không thích ảnh nhưng mà nếu mà em chọn cái người mà để em chia sẻ sau một con ngày vất vả mệt mỏi thì em chọn cái anh hiền hiền nhưng mà cái mấu chốt quan trọng là có một đặc điểm là ở tập trước bạn thanh nga có chia sẻ là sống nghe kiểu tây đâm ra là có hỏi là cái việc làm dâu trong gia đình như thế nào đó thì anh tuấn uh, có chia sẻ là ảnh sao cũng được về ở riêng cũng được mà không cần phải làm dâu đâu ừ. chưa biết là với anh chàng là còn lại là anh tiến nha ảnh là con một anh tiến mà có tính hơi khó tính và hơi gia trưởng ừ. chờ đón xem là cái, cái điều đó bị mất chút mình, mình đoán thôi chứ tại lỡ anh thoáng làm sao anh làm à. công ty bảo hiểm nước ngoài mà ảnh có nói anh chia sẻ làm công việc nhà chung với nga mà nói chung bây giờ là kẻ tám lạng người nửa cân Rồi. chúng ta đừng tranh cãi nữa chúng ta hãy theo dõi hành trình của ngày hôm nay xin mời quý vị sau khi từ chối ứng cử viên thứ nhất Nhân vật chính sẽ cùng hai ứng cử viên còn lại trải nghiệm những hoạt động thú vị để tiếp xúc, tìm hiểu nhau kỹ hơn. Cuộc cạnh tranh để chiếm được trái tim của nhân vật chính sẽ thế nào đây? À, anh có thích em không ạ? Không, em không thể sống chung với cha mẹ của anh thì anh sẽ nghĩ sao? Anh không chấp nhận. Ở phần tiếp theo, hai chàng trai sẽ phải vượt qua những thử thách để chứng tỏ tình cảm của mình với Thanh Nga. Hãy chờ xem những thử thách nào sẽ đến với họ. Như là em đã chia sẻ với hai anh, em là người rất là thích các bộ môn thể thao. Bây giờ thì chúng ta đang đứng tại khuôn viên của Trường Đại học Thể dục Thể thao thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thì em có một cái thử thách nhỏ để dành cho hai anh nha. Wow. À, em gửi hai anh ạ. Nhiệm vụ tìm giáo viên hướng dẫn bộ môn. À tennis thầy tấn thầy là thầy tấn thầy tấn phải không ạ dạ em chào thầy rất vui được gặp thầy bây giờ xe bằng tay ra đầu bằng tiên bài. thầy tấn tay sẽ phải huấn luyện ba dạ. con bằng người bài. chưa biết gì Và về tennis sẽ dùng một cái bài cơ bản chạy tới ban ạ à. kéo tới rồi chụp vô đưa lên vai chụp xem đồng hồ nhẹ nhẹ thôi rồi vô ơi đánh cho ban chụp vô cái lên vai rồi bên đây nghịch tay Chạm ban lên vai, ghép lên vai anh đây Dễ quá Đúng Tới lên Đúng rồi Tới à. Xem ra môn tennis không phải là thế mạnh của Nga rồi Đúng rồi Sau thời gian huấn luyện, thầy Tấn đưa Mình ra một bài kiểm tra cho, cho hai chàng trai Tưng banh trên mặt vợt và di chuyển từ dưới cuối sân lên chạm như lưới và chạy về vạch cuối sân ai về trước người đó thắng dạ 
người nào thắng cái 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 vòng này sẽ được đứng cặp với bạn nữ trời ơi đứng cặp với bạn nữ định luôn ha là em xi dương định luôn bạn còn lại bạn nam mà thua sẽ đánh như sẽ đứng cặp với học trò của thầy dạ không ba hai một bắt đầu cố lên chạy 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 Tấn thắng Và bây giờ là bạn Tấn là thắng thử thách Và bạn Tấn sẽ đạp đánh cặp đôi với em ha Dạ yeah. <cười> Mừng quá, mừng quá <cười> Rồi, đưa qua Không biết, không biết đưa qua thầy ơi Không vậy đi em, em chọi qua đi Em đưa không, em chọi qua đi Ao <cười> Cố lên kết thúc thôi cảm ơn game over bên đây thắng để có em em thua đúng rồi qua cái cái buổi tập thì giữa hai bạn bạn tuấn với lại bạn tiến thì thấy giờ bạn bạn tiến là có cái, cái cái khả năng hơn bạn tiến có khả năng tiếp thu kỹ thuật tốt hơn bạn tiến di chuyển cũng như là cái cảm giác về 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 động tác tốt hơn là bạn, bạn tuấn mình đã cố gắng hết sức mình đã chạy thật nhanh Ví dù biết là mình và Nga không thể thắng được đội bên kia nhưng mình gọi là muốn là Ví dù sau này có khó khăn gì hay là những vui buồn gì trong cuộc sống thì mình cũng luôn luôn ở bên cạnh Nga và chia sẻ những niềm vui nỗi buồn Không! Biết Nga là có đầy khuyết điểm Tiến biết là nếu mà uống với Nga kiểu gì cũng sẽ thua à. Đúng rồi Cho nên Tiến cố tình đeo qua bên kia Em nhớ cái là cái vòng đầu là cái đầu tưng tưng banh mà chạy hết một vòng sân không? Là Tiến biết Nga không biết chơi Đúng không? Là Nga yếu nên không muốn đi ở chung đội Đúng Để, để quýnh đánh cuộc. chung đấu với Nga để thắng cuộc Kết quả không phải là thắng hay thua mà kết quả ở đây Cái cô này có cảm nhận như thế nào trong cái lúc chơi Nhưng nào? Nga có biết cái chuyện đó không? Thắng thua trong việc đánh tennis rồi đâu có quan trọng Quan trọng là chiến thuật phải không? Nếu mà à. sống với nhau mình có chiến thuật thì cái đó không phải gọi là công ty nữa cứ dây Quá chân thành một trí. bạn như anh Tuấn là hợp lý hả? Nhưng mà nếu mà Nga dù là thắng hay thua Nói nghe nè, nói đi cũng phải nói lại Mình ở bên cạnh một người chồng chân thành chưa đủ Phải là một người bản lĩnh biết sắp xếp cuộc sống Tại mình quá ngây thơ mà Thì phải có cái người đỡ đần cho mình Thì nhiều khi cô Nga này cũng chọn cái người mà mà cô thấy là cô thiếu Thôi nói chung cũng hơi Đúng không? Cô thiếu cái gì? Cô đang là người thành đạt mà Cô phải là người chân thành thôi Thật ra quan trọng cái cảm giác của mình cạnh nhau như thế nào là quan trọng hơn Cần người chân thành thật sự yêu thương mình thôi Cái bạn lần trước ok không chị? Người ta mời tài giỏi quá Nó nói gì á? Nít á, có ok không? Có chân thành Để lát nha chị cho em liên lạc Thử thách cho các chàng trai vẫn còn Và lần này là một thử thách nhức đầu hơn nhiều Chống tay vào bóng, xoay 10 vòng và xuất bóng vào khung thành Người xuất bóng vào trước sẽ được đến cắm mặt nữ, đến cuối khung thành sân bóng Ok vậy hai anh cố gắng nha Con đẩy gì lắm bạn ơi, mọi người ơi à. <cười> Cố lên Cố lên đây Ba rồi <cười> Không thấy gì luôn á Lúc nào mình đỡ giờ là không thấy luôn á Giờ chơi đây khó khăn nhất là khi mình xoay vòng xong Đó là mình không mình chủ tâm được vào trái banh nữa Thế là mình có thể là Đá được chung trái banh nhưng trái banh không có lực Xoay 5 vòng xong mình buông ra thì nó giống y kiểu ông say rượu á Đi ra là loạn soạn luôn Lúc mà được nhận cái thử thách của bạn gái đưa ra và 
mình và tiến là hai người chắc ai cũng muốn là ai cũng giành giành chiến thắng hết á nhưng mà trò chơi thì cũng có người thắng người thua nhưng mà nhìn thấy uh, tiến vào bên cạnh bạn nữ thì uh, cổng thì mình cũng rất buồn trong cái chương trình này thì so với các đối thủ còn lại thì tiến thấy là mình có sự vượt trội và bạn đó thì có sự uh, có sự quan tâm có sự ưu ái và có cái cái nhìn thiện cảm hơn về về tiến còn tiến uh, cũng không chắc là uh, bạn đó có lựa chọn mình không nữa và nhưng mà tiến rất là kỳ vọng mà nó sẽ lựa chọn mình càng đi sâu vào trong thì mình lại càng muốn được nói chuyện như là muốn tiếp cận nhiều hơn đến bây giờ là các chị em phụ nữ sẽ thích cái 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 mẫu người con trai nào hơn tùy khi người. mà biết rằng yeah. tùy người là họ... lưu hòa trinh ừ, cái này là mỗi người mỗi gu nha mỗi người mỗi gu đúng rồi tại vì á do cái cách sống họ lớn lên nữa dù em là gia đình em là gia đình khá là thoải mái tự do và em cũng phải thường xuyên ăn ngoài ăn ở ngoài đường em rất là thích ăn á với lại gia đình Ví dụ gia đình của cô thì cũng là phương Tây thoải mái và cũng thích ăn cơm gia đình nhiều cái có những điểm chung và những điểm riêng Ở đây thì nói về xét về phương diện bạn trai á Em nghĩ là có lẽ là là em chân sẽ thích thông minh. cái anh chàng chân thành hơn Như mọi người thấy thì mình mình không có phán xét ừ. Mình có làm sao hiểu được người ta khi mà mới xem được có 5-10 phút thôi Nó có nhiều người mình ở bên nhau cả mười mấy năm còn chưa hiểu hết nhau mà nên mình không thể dựa vào ngoại hình hay là cái cách lém lỉnh của ảnh mà mình đi phán xét ảnh được lỡ mà sau này trong cuộc sống có những cái biến cố xảy ra ảnh lại dũng cảm ảnh đương đầu thì sao mà dựa vào cái nhân sinh quan của cái cô nga này để cổ xem là có giống cái hình mẫu của bố cổ hay là những người để giúp đỡ cổ hay không để cổ mới chọn được chứ bây mình cũng chưa biết là chọn ai này tường cũng giống như các bạn thôi tại vì tường cũng không có đi chung chỉ đi ừ. chung được cái đoạn đầu hà ừ. còn sau này tường cũng không đi chung nên thật sự tường cũng không biết là cô nga cô diễn biến cái chuyển biến cái tâm lý của cổ như thế nào ừ. nhưng mà à, tường vẫn đang vẫn nghiêng về cái hướng anh tiến là nghiêng về theo cái suy nghĩ của cô Nga nha Chị nghĩ uh, cổ vẫn sẽ chọn anh Tiến Bởi vì á uh, Có nhiều ưu thế anh hơn Tiến mà Anh nhiều ưu thế hơn Anh Thông kia minh, sắc Nếu như mà anh kia Tính cách như vậy mọi thứ như vậy Mà miễn là ảnh đừng có cái vụ ở xa Thì có thể cổ sẽ chọn anh kia ừ. yeah. Đúng. Nhưng mà vì cổ bị cái ở xa Nhưng mà anh bên cạnh đó xa, Bạn thân kia. Nga là một phụ nữ thành đạt nữa ừ. Thì dường như là có một người đàn ông Nó hơi lép với hơn mình một tí đi thì em nghĩ hai mảnh ghép nó phù hợp hơn. Bây giờ anh đang đứng về với anh Công Tuấn đúng không? Người thôi. Em đang già đúng rồi. Công Tuấn thì nó có vẻ hơn nằm kèo dưới nhiều hơn. Đúng rồi. Ừ, anh Tuấn thì anh dễ quá. thương hơn. Dạ. Nó sẽ nhẹ nhàng hơn vì cô này là cá tính bản lĩnh giống như chị vậy đó. Thì cái ừ. người kia đừng có màu mè, đừng có gì hết. Nó chân thành thì nó sẽ ừ. đem, đem cho mình những cái cảm xúc nó nó, 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 nó thoải mái hơn. Dạ. Nhưng mà vì anh 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 này anh bị một cái 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 về cái hoàn cảnh sống đó, nó bị à. xa. Chà, hấp dẫn quá Em em tưởng tượng. Coi đi. Về ngoại hình nữa nha. Nhưng mà về ngoại hình gọi là cái nhìn vô bên ngoài đầu tiên á là cô này có vẻ thích anh Tuấn hơn đó Dạ, đồ, anh Tuấn cười, cười dễ thương Có dạ. đồng tiền, đồ cười dễ thương dạ. hơn đó Chúng ta cũng khó lấy cái kinh nghiệm của mình mà áp đặt được cho người khác được đúng không? Coi đi Rồi bỏ hai anh vô máy xe sinh tố xong rồi đổ chi đều ra là đẹp Thằng anh hoàng chắc luôn Tại phim trường Greenhouse, Nga sẽ có hai cuộc hẹn với từng chàng trai trước khi đi đến quyết định cuối cùng anh thấy anh Tiến thế nào ạ? À? Thì à, Tiến cũng là một người thứ nhất là rất hòa đồng Về chuyện ăn nói và cái thứ gì Tiến có thể là ơn anh Mình cũng bị e dè đi một phần nào đó chẳng muốn tiếp xúc lại gần em thế Anh thấy à, giữa anh và anh Tiến á, em phù hợp với ai hơn? Đó là giữa con người em đánh giá giữa anh và Tiến Thì ừ. em cũng à, em có một chọn lựa riêng của em để dành cho một mối quan hệ và nó tốt đẹp hơn nữa là đi đến một lập một gia đình bé nhỏ của mình Cả anh có thích em không ạ? Nếu mà không thích thì anh đã không tới đây rồi Em thấy anh kiểu hơi ít nói á Đúng rồi, anh cũng hơi ít nói Xin phép được uh, cầm tay em và thử quay trái tim của dạ. mình Da dạ của anh hình như là hơi bị khô Đúng rồi, anh là từ nhỏ lớn ra bị khô dạ. Em thì làm về làm đẹp đó nên là em Chắc là anh, anh 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 cũng phải nhờ em quá Dạ Trước hết thì em cũng cảm ơn khi mà anh tới chương trình để gặp em à, Còn em cũng cần phải suy nghĩ thêm một chút xíu rồi à, Lát em sẽ có câu trả lời cho anh à, Em cảm ơn anh Anh em cũng thấy được à, ôm nghe Dạ Cảm ơn anh nhiều Cảm giác của mình bây giờ là thật sự là rất hồi hộp và muốn được là, là người được nga cho lựa chọn và để bước đi tới tới con đường xa hơn nữa nhưng mà thật sự ra thì trong tình cảm thì không biết là bây giờ nga suy nghĩ như thế nào nhưng mà bây giờ mình gọi là chỉ biết là 
ước gì là mình được nói lên những cái tình cảm mà có thể là nó nhiều hơn nữa và có thời gian nói chuyện nhiều với Nga hơn nữa Em sống ở nước ngoài rất là lâu thì em thường rất là thẳng thắn khi đặt câu hỏi Đôi khi lại bị người ở đây hiểu lầm là đó là em quá thực dụng Nhưng em nghĩ là em là một cô gái thực tế chứ chứ không phải là thực dụng Nhưng em muốn biết nếu mà anh yêu em và khi mà chúng ta dẫn tới kết hôn á Về chuyện tài chính á Thì anh nghĩ là anh có giấu em hay không? Và anh có lo cho em được không? Tại vì thực chất là khi mà em còn sống với cha mẹ là em được sống trong một cái hoàn cảnh rất là tốt Anh nghĩ là anh có đủ tự tin để chăm sóc cho em tốt về vấn đề tài chính hay không? À, thật ra thì nếu có góc độ dùng từ chăm sóc rồi dạ. Thì anh tự tin mình đủ điều kiện mình chăm sóc cả cái gia đình của mình rồi dạ. Thì đó là quá trình 31, anh, 31 năm và cả hơn 10 năm em phân đấu để làm điều đó à, Ví dụ là em nói với anh là sau này nếu mà kết hôn em không thể sống chung với cha mẹ của anh thì anh sẽ nghĩ sao? À, điều này thật sự là anh không chấp nhận Vì anh chỉ có một người mẹ thôi, và anh là không một Cho nên góc độ ngay đầu tiên anh vẫn đi chấm ai đó đó là những người biết quan tâm người khác Chỉ okay. đơn em vẫn quan tâm người khác nhưng mà em lại rất là thích cuộc sống riêng tư Em thích được sống một mình với cả Hiểu chồng à. anh à, có Chứ thể... không có nghĩa là em không chăm sóc cha mẹ của anh bởi vì bản thân em hiện tại em cũng đang chăm sóc nguyên gia đình của em Vậy em thử đặt vào một trường hợp ấy. Nếu mà mình có bố mẹ, bố mẹ mình già Bố mẹ có tự chăm sóc của bản thân mình không? Em có thể thuê người giúp việc cho mẹ anh mà Người giúp việc không mang lại tình yêu Nhưng mà em sợ em với mẹ anh sẽ bất hòa Vấn đề nó là giờ chính mình Ở mình không phải ở người khác Ví dụ anh yêu em, anh sẽ vượt qua hay được đó Em lo lắng em không hòa nhập được Tại vì ví dụ như là em hay đi chơi khuya Đừng đánh luận nữa của em đều là người khác giới thì có thể anh yêu em anh sẽ chấp nhận được nhưng mà em không dám chắc rằng là mẹ của anh và họ hàng của anh lại có thể chấp nhận được điều đó chẳng hạn thì nó sẽ gây ra sự hiểu lầm rất là lớn bởi vì là sự khác biệt văn hóa là cái điều mà em nghĩ là vì em cần được sự tôn trọng cái nền văn hóa của em và đương nhiên em cũng tôn trọng mẹ anh nhưng em chỉ sợ rằng mẹ anh không không chấp nhận điều đó thôi à, em là một con người rất là chính trực và có một sự khéo léo có một sự thẳng thắn nhưng vấn đề đó anh nói là không không thành vấn đề đối với em quan trọng là gì à, ok em cảm thấy là gì Chúng ta cho nhau cái gì, cho nhau thời gian, Nhưng cho nhau cơ Nhưng mà mẹ anh đang sống ở Long An đúng không ạ? Nhà anh sẽ lên cục bảy Dạ yeah. Vừa rồi qua một cái khúc mà trao đổi ngắn gọn với bạn Thì gần như là tin thấy bạn về góc độ nó một người Một người phụ nữ mà chưa có những cái tín tín cần nhiều Đó là người biết quan tâm đến người khác Thì cái cách bạn đặt câu hỏi cho mình nó mang tính chất là thử thách thì đây nó 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 không phải là sự chân thành nó nó giống như một cuộc là uh, trả giá thì tình cảm không trả giá được tình cảm có thể dùng thời gian để phát triển nó nhưng mà sự chân thành để phát triển nó đó là thái độ uh, nếu bạn đó có chọn mình đi chăng nữa thì thực sự câu chuyện nó là để mà hai đứa đi được với nhau đến được với nhau thì đến nghĩ là chắc chắn mình bản thân tín cũng phải là gì thử thách anh thử thách lại thử thách lại về tình cảm của chính mình chứ không chỉ đơn thuần là mình đi thử thách người khác em thích chương trình trời ơi yeah. hay quá yeah, đúng nó đúng phải có những cái yếu tố thực tế như vậy hồi nãy là em không có có nhiều cảm tình với bạn tiến nhưng bây giờ em đổi là, liền bây giờ chị đang sợ là mình có 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 hiểu sai vấn đề về cô nga không nếu mà cô nga mà đang theo đúng cái dòng suy nghĩ của mình là cô nga là tuyệt vời có nghĩa là cách đặt câu hỏi giữa hai người là biết Em, em vẫn em vẫn trung thành nha vẫn trung thành với suy nghĩ là bạn nga này là một người rất là tinh tế tinh thông minh phóng khoáng chính trực chính xác ơi chị nói đó, em rất thích bạn mong là đừng đừng có dạ. đừng có nghĩ sai á mình đang đi nghĩ đúng á nhưng mà đây là cuộc đối thoại giữa thời đại đó thì quá cái bạn hay. nam này là tưởng trưng cho ở cho Ờ, tượng trưng cho cái lối truyền thống á dạ. và em lại thích cái cách suy nghĩ của bạn tiếng về bạn yêu gia đình cổ đang mới dùng hai cái cách là một cái lý trí một cái là cảm xúc để đặt câu hỏi với hai anh chàng này thôi nhưng mình vẫn chưa biết là vậy thì cổ sống là cổ chọn lý trí hay là chọn cái cảm xúc ừ. cái quan trọng là em thấy quan chị rơm rơm nước mắt chị rơm rơm chị nước là mắt. chọn cảm xúc rồi đó ờ, trời ơi ngồi mà rưng rưng nước mắt khi mà thấy mà anh Nói chàng anh tuấn là, là, là xúc tình, động dễ thương còn quá. cái cuộc hội thoại kia giống như một cuộc tranh luận chính xác về tư tưởng trong gia đình bản thân anh tí này tôi biết cái quả rồi anh đừng có tự tin chưa ừ. bởi vì mình chỉ mới thấy là cổ đưa ra hai cách thôi đúng không bảo nhưng mà cổ là đưa hai cách để cổ nhận xét 
tình yêu nhận xét bằng trái tim và tình yêu nhận xét bằng cái đầu có khi nào mình không được chọn ai bây giờ á nếu chọn. mà thà là chung một cái dạng câu hỏi với nhau thì, thì mình rất dễ để mình đoán còn cái này tại sao cô lại hỏi hai người khác nhau khác nhau trên rất khó để biết đang cô đang muốn gì cô gái quá thông minh quá thông minh bây giờ về cái tính cách của hai chàng trai mình nhìn thấy rất rõ rồi nhưng mà về nghe mình là cái quan trọng nhất nhưng mà bản thân là bản thân bây giờ thì anh tiến anh cũng cảm thấy là anh không có sự không chưa bản là cảm thấy là suy nghĩ lại nếu như tôi chọn ảnh thì anh cũng còn phải thời gian để mà Yêu tại vì đôi khi là nghe nói như vậy nhưng mà chưa chắc nghe đã hành động như vậy tuấn đúng không nên mình phải coi coi là như thế nào lê công tuấn như vậy thì thà có thà, tuấn. Thà, thà tạo điều kiện cho anh tuấn đi để cho cái tình cái cảm xúc rồi từ từ nó Đấy sẽ thăng hoa lên cái tình yêu còn bây giờ vô đây là mất cảm xúc yêu rồi Đó, cái này là vô mất cảm xúc rồi vô anh tiến là mất cảm xúc yêu rồi anh đã dùng cái từ trả giá rồi là rất là nguy hiểm cho cái quan hệ không thấy đâu ngày nào có thấy đâu nhưng mà cổ sẽ cảm nhận là trực giác ở cái phần phản đòn của anh tiến bảo người ta sẽ biết được là anh này anh không có tại vì khi anh đã lời lời thì khéo léo nhưng mà khi cô hỏi mấy cái đó anh đã lời phan luôn cho anh đâu có trả lời rất là quyết liệt dứt quyết liệt luôn là không là không dạ. là không mà ừ. đúng không anh không chấp nhận <cười> nào kết quả cuối cùng đi nào nhanh lên đã đến lúc nga phải đưa ra lựa chọn không biết lúc này cô đang nghĩ gì mình cảm thấy rằng là anh Tiến là một người rất là tự tin Và sau những cái câu hỏi mà mình hỏi anh cuối cùng thì anh cũng chia sẻ rất là thẳng thắn Cái gì anh có thể uh, theo mình và cái gì mà anh không thể chấp nhận được Những cái yêu cầu nếu của mình Thì mình mình thấy rằng anh cũng rất là thẳng thắn và chân thành Anh Tuấn rất là dễ thương, rất là gần gũi Cái cách nói chuyện của anh rất là chân thành uh, Mình thích tất cả những cái, cái điều đó anh Đây quả là lựa chọn khó khăn đối với Nga Và đó là lý do cho sự xuất hiện của một nhân vật lạ Hôm nay em có đi cùng với bạn thân của em Đây là một người anh, một người bạn đã chăm sóc cho em suốt nhiều năm qua Nên là em rất vui là được giới thiệu với mọi người à, Anh ấy tên là Joseph Hóa ra nhân vật này đã xuất hiện từ rất sớm So today, uh, after spending time to see us, uh, how do you think about them? Well, both of the guys, they played very well Yeah But Tuan uh, is too soft, unlike Tian, is very strong and aggressive. Really? Uh, can you give me advice? Who, 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 would, who would you like to pick? I can pick uh, Tian. So you, you prefer Tian? Yeah. Anyway, thank you. You're welcome. And now I need to uh, give uh, my decision to uh, choose uh, one, one of them today. Well, I wish you all the best. Okay. Okay, ok, thank you Bye bye Cả ngày hôm nay được làm quen và ở bên cạnh hai anh thì Thực ra là hai anh đều là những người rất là dễ thương và Cũng rất là khó để em em nói lời từ chối Nhưng mà Tình cảm thì ta chỉ có thể dành cho một người thôi Nên là em mong rằng là dù em có chọn ai đi chăng nữa Sau này chúng ta vẫn có thể là những người bạn tốt của nhau Chọn đi Và quyết định của em là Em sẽ chọn... Đây là cái người mà từ lúc mà nghe giọng nói của anh ấy, thì em nghĩ là em đã chọn anh rồi Và ừ. bây giờ thì em càng khẳng định lại cái cái quyết định của mình từ sáng đến giờ là đúng Và người mà em lựa chọn đó là... Tiếng rồi Tuấn đi Sao nghi tiếng quá Tại vì lúc đầu có đâu có ấn tượng với với anh ở Bình Dương đâu Đừng anh Tuấn đâu. Nga ơi nghe Hoàng đi Nga Tuấn Tiếng rồi Anh Đó là anh Tiến à Ờ cảm ơn em rất là nhiều à, à, Anh em mong em mong rằng là à, sau chương trình thì chúng ta sẽ trở thành những người bạn và em có thể giới thiệu cho anh những câu bạn của em cảm ơn anh đã đến chương trình anh nhận của em một bông hoa nha anh dạ cảm ơn anh rất là nhiều em xin lỗi nha chúng ta cũng đến kết thúc chương trình rồi chúng ta cả ba cùng ôm nhau một cái đi dạ cảm ơn hai anh em cũng đã lựa chọn anh tiến rồi thì anh thực sự là cũng chúc cho hai người được vui vẻ và có một bước tiến đi xa hơn nữa 
Thì uh, xin phép là chào hai bạn Rồi, Chúc hai bạn ở uh, lại Cảm ơn anh Cảm xúc bây giờ của mình là thật sự là rất buồn Và có thể là nó bị mất một cái khoảng trống nào đó trong trái tim bây giờ Giống như kiểu là bị uh, mất một cái thứ gì mà cũng thật sự là rất quan trọng là mình chẳng biết nói gì hơn bây giờ chỉ biết uh, nhìn người ta đi bên người ta mà thôi con gái và bạn thân của con gái là thích những người là mạnh mẽ, mạnh mẽ. đó quyết kiên trì đó. quyết đoán cái gu chung hòa dễ thương chỉ làm bạn thôi chứ không thể làm người yêu để bảo vệ che chở cho mình được ừ. ở thì giờ cô này chọn lý trí nhưng thôi mà ở nhà thôi. phải có một người nói một người nghe vợ nói chồng nghe còn hai người này lúc nào cũng lý trí hai này cô cũng này cũng tranh luận mạnh mẽ cô thích gây lộn trời ơi khi là cái gu <cười> em đã sai rồi thật ra đó như nói đó là tại vì cổ là thứ nhất là cổ là từ nhỏ anh lớn sống ở nước ngoài cho nên cái gì mà nó càng trực diện nó càng thẳng thắn cô lại càng thích cho nên ừ. lúc mà khi mà cổ nói chuyện với lại tuấn Tuấn có nói cái chuyện mà giống như lơi lơi thì sẽ rất là khó để người ta chọn lựa Tại vì nói kiểu như vậy thì ai cũng sẽ có thể nói được hết Nhưng mà để nói thật lòng mình thì không phải ai cũng nói được Thôi thì tùy thôi, nhưng mà cổ quyết định của cổ trên... mà ừ. Anh Tuấn có thể là hợp với chị từ Em nghĩ là em cũng đang vui thầm trong bụng nè <cười> Thôi được rồi, chị sẽ giới thiệu anh Tuấn cho <cười> Trải qua một ngày tìm hiểu và cùng nhau trải qua các thử thách Nhân vật chính sẽ lựa chọn và đưa ra quyết định từ chối người thứ hai ứng cử viên cuối cùng được giữ lại sẽ là người được tỏ tình nhân dịp đặc biệt này thì anh có một bó hoa để tặng đến em à... Em cảm ơn anh nhiều Em hát thì không hay lắm Nhưng mà em muốn hát cho anh nghe một một hai câu tiếng Anh Để bày tỏ tình cảm của em dành cho anh ngày hôm nay Để cảm ơn là hôm nay anh đã bỏ một ngày làm việc của anh để đến đây gặp em If I had to live my life without you near me The day would all be empty The life would stream so long cái câu mà em vừa hát là một ngày mà không có anh thì nó sẽ rất là dài à, Cảm ơn anh một lần nữa ừ, cảm, cảm ơn em rất là nhiều à, Thì anh cũng muốn có một cái món quà bất ngờ với mặt à, dành cho em dạ. Nhưng để món quà anh tặng em á, thì nó, nó có một vài cái điều kiện nhỏ nhỏ Thứ nhất là cho anh mừng là bó hoa à, Em nhắm mắt lại nhé Và làm theo những gì anh anh nói Có thể là anh ngày không đẹp Nhưng mà hôm nay thì anh cũng muốn chúng ta chúng ta gần nhau hơn thì nữa Em không biết nữa đẹp quá nha, như hình cưới Thật ra bạn Tiến cũng là người rất là tốt thôi Nhưng mà em đang nghi ngại là sau này cái mối quan hệ không có kéo dài được lâu Không phải mình trù ẻo nha nhưng mà tại vì Chính hai người anh, không có anh, cùng cái quan điểm sống rồi, anh tiến còn nói như vậy nữa anh sẽ phải suy nghĩ lại sau một thời gian tìm hiểu nữa nếu mà cô ấy có chọn bởi vì cả quan điểm sống của cả hai người khóa khác biệt đó là điều thú vị của tình yêu chứ cái bạn của của mà tư vấn cho nga cũng là ở nước ngoài nữa thì đâm ra là bạn cũng thấy được cái năng động năng nổ bên ngoài chứ cũng chưa được thấy cái chiều sâu bên trong của tâm hồn vậy nếu như có một lời khuyên đi từ một người phụ một nữ mà khuyên. từng trải thì chị sẽ nói gì với các cô gái trước tiên là từ khuyên bạn tuấn trước qua cái chương trình này bạn Tuấn cũng phải rút kinh nghiệm mà bản thân một chút xíu Đôi khi cái sự chân thành của Đúng mình rồi. cũng chưa đủ Đôi lúc chúng ta phải quyết liệt hơn trong cái quyết định của mình Nếu thích thì phải dù chúng ta không thể nói hay được bằng người khác Nhưng mà chúng ta phải hành động ừ. Phải nói không được thì phải hành động Còn nếu mình nói à, cũng không đây. được Hành động cũng không được luôn Mà mình mong muốn người ta hay hiểu trái tim của mình thì khó lắm Đúng Tuấn rồi. À. Đó là một cái bài học kinh nghiệm Bạn hãy rút kinh nghiệm nhé Và hy vọng là Tuấn đang theo dõi chương trình à, Bạn cũng sẽ nhanh chóng tìm được một người bạn gái phù hợp với mình Còn riêng về Nga Khi mình đã chọn một người bản lĩnh mạnh mẽ và à, lý trí Rất là luôn luôn tỉnh táo như Nga Khi đã quyết định chọn rồi Thì bây giờ hãy dùng cả trái tim của mình Sự yêu thương chân thành của mình Để cố gắng nuôi dưỡng cái tình yêu mà bạn đã chọn À, Tiến cũng vậy nha Cả hai mặc dù có cái khó khăn ở phía trước Đó là một số bất đồng trong cái cuộc sống 
thì à, hãy cùng à, à, xây đắp mỗi ngày và tin rằng nếu như th thật sự hai bạn có tình yêu thì những cái rào cản đó cũng không phải là một cái vấn đề quá lớn dạ yeah. em thì tin vào tình yêu riêng nghe thì em rất là quý nghe cảm ơn hà trinh còn anh bảo cảm xúc của bạn như thế nào cứ làm theo gì con tim anh bảo bởi vì sau tất cả mọi thứ thì cái tiện chân thành nhất của trái tim và mình hợp với lại cái cái cách tính của con người mình nhất và mình hiểu con người mình nhất thì mình cứ chọn cái gì mà đúng nhất với mình thôi và mình chúc người ta hạnh phúc thôi chúc các bạn hạnh phúc thôi <cười> cảm ơn quang bảo cảm ơn liều trinh ngày hôm nay đã đồng hành cùng với chương trình lucky me yêu là chọn để đưa ra những cảm xúc của mình khi chứng kiến được những màn tỏ tình cũng như tình cảm rất là chân thành của rất nhiều ứng cử viên khác nhau cảm ơn những giọt nước mắt của chị cát tường cảm ơn chị đã dành những lời tư vấn để cho bạn nga đã đưa ra được quyết định cuối cùng đó là nhiệm vụ của chị mà quan trọng là hợp hay không hợp trong tương lai mà thôi và chắc chắn sẽ còn rất nhiều mối tình cảm nữa đang đón chờ quý vị và hãy tiếp tục theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi vào lúc 20 mươi giờ ba phút tối thứ hai hàng tuần trên kênh htv 7 hoặc quý vị có thể theo dõi trở lại với cổng thông tin lớp tv hoặc là kênh youtube mcv media bây giờ thì các tường hoàng rapper và hai khách mời của chúng tôi xin tạm biệt và gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau nha xin chào